సరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎట్లా ఉందా ఎస్ఎస్సి జీడీ ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఒకటి నేను చూద్దాం ఎస్ఎస్సి జీడీలో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఇలా చేశారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం పడుతున్నా అంటే బై సెల్లింగ్ ఏ టీవీ ఫర్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏ పర్సన్ లాసెస్ లాసెస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెయిన్ ఇన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెయిన్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ టీవీ షుడ్ బి క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు అంటే ఒక టీవీని ఎనిమిది వేల ఐదు వందలకు అమ్మడం వల్ల పదహైదు పర్సెంట్ నష్టపోయాడంట అయితే ఫైవ్ పర్సెంట్ అతనికి ఎంత అంటే ఎంత ధరకు అమ్మితే అతనికి ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభం వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు ఎనిమిది వేల ఐదు వందలకు అమ్మాడు కదా దాని మీద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నష్టం వచ్చింది అదే ఎంత కాస్ట్కి అమ్మితే ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభం వస్తుంది అన్నాడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నష్టం వచ్చిందంటే ఎంత కమ్మినట్టు ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నష్టం వచ్చిందంటే మనం ఎంత కమ్మిన ఎంత కమ్మినట్టు ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు అనేది తొంభై ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అమ్మినట్టు అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు అవుతుంది ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు అవుతుంది ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభం ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభం రావాలి అంటే టోటల్గా మనం కాస్టింగ్ వైజ్ కాస్టింగ్ వైజ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే దీని మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ రావాలంటే నూట వన్ నాట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది వన్ నాట్ ఫైవ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ అవుతుంది వన్ నాట్ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే వన్ నాట్ ఫైవ్ నూట ఐదు నూట ఐదు పర్సెంట్ ఎంత అని క్వశ్చన్ ఓకే ఇప్పుడు ఎయిటీ ఎనభై ఐదు ఎనభై ఐదు ఒకట్లా ఎనభై ఐదు ఎనభై ఐదుతో ఎనభై ఐదు ఒకట్లా అంటే వన్ పాట్ ఈజ్ గోల్డ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అప్పుడు వన్ నాట్ వన్ నాట్ ఫైవ్ పాట్లు ఎంత అవుతుంది పదివేల ఐదు వందలు అవుతుంది ఆన్సర్ అంటే ఈ నూట ఐదుతో ఆ హండ్రెడ్ను గుణిస్తే పదివేల ఐదు వందలు మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది ఇలా ఇలా చేయాలి ఈ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏ ట్రేడర్ ఏ ట్రేడర్ అలోస్ టూ సక్సెస్సివ్ డిస్కౌంట్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈచ్ ఆన్ ది మార్క్డ్ మార్కెడ్ అంటే మార్కెట్ అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ సోఫా సెటప్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ సోఫా అండ్ ఎటీస్ ఓకే ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు వేలు అనేది మార్కెట్ ప్రైస్ ఒక మార్కెట్ ఉంది ఆ మార్కెట్లో ఇరవై నాలుగు వేల ఐదు వందలు దాని ధర దాని ధర నిర్ణయించింది కానీ దీని మీద టూ అంటే రెండు సక్సెస్ మనకు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు ఒకటి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ పోతే ఇంకెంత నెట్టు నైంటీ ఫైవ్ అది కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఇరవై ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఇంటూ నైంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ నైంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఓకే ఇక్కడ ఉన్న రెండు ఇక్కడ ఉన్న టూ రెండు సున్నాలు ఇక్కడ ఉన్న రెండు సున్నాలు కట్ చేశాను ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు ఎంత ఉంది టూ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ నైంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఈ హండ్రెడ్ నేను డి నేను పైన డిసిమల్ లేకి మార్చుకుంటున్నాం అప్పుడు మార్చుకుంటే డిసిమల్ లేకి మార్చుకుంటే మనం డిసిమల్ లేకి మార్చుకుంటే టూ పాయింట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ నైంటీ ఫైవ్ ఈ యొక్క ఈ మల్టిపుల్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఇప్పుడు నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ నైంటీ ఫైవ్ ఎంత తొంభై ఐదు ఇంటూ తొంభై ఐదు తొంభై ఐదు ఇంటూ తొంభై ఐదు మనకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను ఇంట్లో తొంభై తొంభై ఐదు ఏ విధంగా చేయాలి ఇది వీటి యొక్క వీటి యొక్క టోటల్ చేస్తే మన వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే ఇరవై రెండు వేల పదకొండు ఆన్సర్ ఓకే ఇప్పుడు ఏం లేదు ఇక్కడ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ అంటే నైన్ నైన్ తర్వాత ఏం వస్తుంది టెన్ టెన్ 
టెన్ ఇంటూ నైన్ చేస్తే నైంటీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఫైవ్ కదా తొమ్మిది వేల ఇరవై ఐదుతో తొమ్మిది వేల ఇరవై ఐదు ఇంటూ ఇక్కడ పాయింట్ లేదు అనుకోని తొమ్మిది వేల ఇరవై ఐదు ఇంటూ రెండు వందల నలభై ఐదు మనం ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది రెండు లక్షల ఇరవై వస్తుంది కదా అక్కడ టూ రెండు పాయింట్ల తర్వాత మనం పాయింట్ పెట్టుకోవాలి అప్పుడు ఇరవై రెండు వేల నూట పదకొండు పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనం ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సాంగ్ వచ్చేసి ఏ ట్రైన్ ఈజ్ మూవింగ్ అట్ సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ది డిస్టెన్స్ కవర్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బై ది ట్రైన్ ఈజ్ ఒక ట్రైన్ అనేది డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ వేగంతో ఒక డిస్టెన్స్ను పదహైదు పదహైదు నిమిషాల్లో క్రాస్ చేసిందంట కవర్ చేసింది అయితే ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత అని మనల్ని అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు మనకు మనకు డిస్టెన్స్ ఫార్ములా తెలుసు కదా ట్రైన్లో డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా వచ్చేసి డి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈ కోల్డ్ స్పీడ్ స్పీడ్ ఇన్ టూ స్పీడ్ ఇన్ టూ టైమ్ స్పీడ్ ఇన్ టూ టైమ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు స్పీడ్ అనేది హవర్ హవర్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి టైంను కూడా మనం టైం కూడా హవర్లోకి మార్చుకోవాలి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంది కదా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ను మనం హవర్లోకి మార్చుకుంటే ఫిఫ్టీన్ బై అరవై వేయాలి ఫిఫ్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ బై అవర్ ఫిఫ్టీన్ బై అరవై వేసి పదహైదు ఒకట్లా పదహైదు నాలుగుల అంటే వన్ బై ఫోర్త్ అవర్ వన్ బై ఫోర్త్ అవర్ అనేది అవుతుంది టైం ఇప్పుడు స్పీడ్ ఎంత స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు పై క్వశ్చన్లో సెవెంటీ టూ ఇచ్చాడు సెవెంటీ టూ స్పీడ్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్త్ మనకు ఎయిటీన్ దగ్గర వెళ్తుంది ఎయిటీన్ ఫోర్ చే సెవెంటీ టూ కాబట్టి ఫోర్ ఎయిటీన్ అప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ మన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ కి ఎయిటీన్ కిలోమీటర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఓకే ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ సార్ చూడండి ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ రమా అండ్ హరి కెన్ టుగెదర్ ఫినిష్ ఏ వర్క్ ఫినిష్ ఏ ఫీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ రమా వర్క్స్ ట్వైస్ యాజ్ ఫోస్ట్ యాజ్ హరి దెన్ హరి అలోన్ కెన్ ఫినిష్ వర్క్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు అంటే రమ అండ్ హరి ఇద్దరు కలిపి ఒక వరకు పదిహేను రోజులు చేస్తాడు రమ వర్క్స్ రమ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ వర్క్ అనేది హరి కంటే రెండు రెట్లు ఎక్కువ అంట అంటే వర్క్ రేషియో ఎంత ఇస్తున్నాడు వర్క్ రేషియో వచ్చేసి టూ ఈజ్ టూ వన్ మనం దీన్ని టైం డేస్లోకి మార్చుకోవాలి టైం డేస్లోకి మార్చుకుంటే వన్ ఈజ్ టూ టూ అవుతుంది మనకి ఇద్దరు అలోన్గా ఎంత చేస్తున్నారో తెలియదు కదా కాబట్టి మనం ఎక్స్ అనుకుందాం వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిపి వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కలిపి ఎంత చేస్తున్నారు వన్ బై వన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కదా ఇది వన్ డే వన్ డే వర్క్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే వన్ బై వన్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఎక్స్ ఈజ్ కుల్ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇప్పుడు కింద ఎల్సీఎం వచ్చేసి టూ ఎక్స్ అవుతుంది పైన వచ్చేసి త్రీ అవుతుంది కుల్ ఇక్కడ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ అంటే టూ ఎక్స్ అనేది ఎంత అవుతుంది అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ టూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ అనేది ఎంత అవుతుంది అంటే టూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది టూ ఎక్స్ అనేది ఎంత అవుతుంది అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ అప్పుడు ఎక్స్ ఎంత ఎక్స్ ఎంత అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ బై టూ మనం ఆల్రెడీ అక్కడ టూ ఎక్స్ అనుకున్నాం కదా హరి హలోన్గా చేసేది ఈ టూ ఎక్స్ అనే దగ్గర ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ బై టూ ఈ టూ ఈ టూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎక్స్ ఎస్ ఫార్టీ ఎక్స్ ఈజ్ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే మన ఆన్సర్ అయింది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో హరి అనేది ఒంటరిగా నలభై ఐదు రోజులు కంప్లీట్ చేస్తాడు 
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चुदा नैक्स्ट क्वेश्चन ए The HCF, the HCF, the HCF on LCM of two numbers are twelve and two forty respectively. If one number is twenty four point one five, another number is twenty four point one five. Okay, 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 twenty four point one LCM is called first number into second number. Second number इन्तह दिल्ली देखा था। First एक बड़ो second number इन्तह दिल्ली देखो एक question mark है जिमान को। एक बड़ो LCM इन्ती चारो HCM इन्ती चारो पन्ने इंडो। LCM इन्ती चारो two forty। First number इन्ती चारो twenty four। Second number इन्तह दिल्ली देखो question mark। एक बड़ो ये रो twenty four one जा twenty आह twenty four वन जा अरे टेन इरोवे ना लोग तो रन्नो ना ले टेन डेज़ बोलते थे टेन इनटू ट्वेल वन ट्वेंटी अंडे वन ट्वेंटी अने जेन दी सेकेंड नंबर आउट थे माना सेकेंड नंबर उच्च सी इन दी वन ट्वेंटी अंडे माना आंसर उच्च सी वन ट्वेंटी ओके तो ने दी सेक दी सिक्स्थ वन उच्च सी टू नंबर्स और ट्वेंटी परसेंट एंड फोर्टी परसेंट मोर देन दी थर्ड नंबर एक्सपेक्टेबली दी रेशियो ऑफ़ दी फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज़ ओके नंबर ओके नंबर कंटे ओके नंबर थर्ड नंबर दो रोने नंबर लो करी ट्वेंटी परसेंट और ट्वेंटी परसेंट मोर देन मोर मोर देन दैट थर्ड नंबर इंडा दिन ऐला दिस को आलन कुंडे पुरु थर्ड नंबर ने दे हंड्रेड परसेंट आलन कुंडना थर्ड नंबर थर्ड नंबर उचेसी हंड्रेड परसेंट सेकेंड नंबर उचेसी फोर्टी परसेंट दिन क दीनी कंटे 20 परसेंट एक और थर्ड नंबर कंटे अंडे 120 होते होंगे इपर रेशिया कड़ा डूँ तो ना डू ये रोंडो नंबर लम आते रेशिया डूँ तो ना डू अपर इकड़ कड़ा सुन्ना कटो होते ना इकड़ सुन्ना उठो होते रोंडा आरला रोंडे एल्ला अंडे 67 अंडे 60 60 to 7 अंडे मनांसर होते होंगे ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन � Data la ini macam ada ente, ukur data itu ada district, ukur table tu ada district itu ada percent of percentage of population below the poverty line itu ada. Akar malay ini macam ada proportion of male and female below poverty line and above poverty line itu ada. Okay. कड़ी चीज़ ये रिचर्ड हो मानेंगे इप्पर क्वेश्चन आ रहे थे ना ये लाज़ ये लेने ओके इप्पर इप्पर ये क्वेश्चन ये लाज़ ये लेने एंड है ये हम लेते हैं सिंपल के चीज़ है चुप द टोटल पापुलेशन डी वन इस डी वन डी वन टो टोटल पापुलेशन से मुप्पाये लिचर्ड द नंबर ऑफ़ फीमेल अंडर बिलो पावर्टी ल तो उधर चोर ने मेल एंड फीमेल इस रेशे चल रहा करे ऐ करा इधर रेशो इधर इधर डिस्ट्रिक्ट इधर इधर इंतह मा आंटे इंतह परसेंटेज उन्ना रहने बिलो पावर्टी वालो इप्पू डी वन अने इंती चारो डी वन अने इधर तब मुप्पाई वेल इचर मुप्पाई वेल इप्पू मुप्पाई वेल अने इधर टोटल कारण इन इन � 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
అండ్ ది రేషియో ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫర్ యానమ్ అంటే క్వశ్చన్లో ఏమాడు ఏమడుతున్నా అంటే ఒక సమ్ అనేది ఒక సమ్ అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చాను నేను హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎవరికన్నా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చాను అంటే బారబాటి కింద ఇస్తే అది మూడు వందలు అనేది ఎన్ని ఇయర్స్కి అవుతుంది అడుగుతున్నాడు వంద రూపాయలు నేను ఇచ్చిన వంద రూపాయలు బారు వడ్డీ కింద ఇచ్చినది మూడు వందల రూపాయలు ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేటుతో మూడు వందల రూపాయలు ఎన్ని రోజులలో అవు అంటే ఎన్ని ఇయర్స్లో అవుతుందని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను అంటే ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాను ఇక్కడ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు మూడు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది కదా హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది మూడు వందల అవ మూడు వందలు మూడు వందలు అవ్వడానికి ఫైవ్ పర్సెంట్ పరిణామం రేటుతో ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుందో అడుగుతాం హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అనేది మూడు వందలు అయిందంటే ఆ త్రీ హండ్రెడ్లో హండ్రెడ్ కూడా ఉంది కదా హండ్రెడ్ అంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చినట్టు టూ హండ్రెడ్ వచ్చినట్టు అంటే మనకు రెండు భాగాలు అనేది రెండు భాగాలు అనేది ప్రిన్సిపల్ ఉంటే ఒక భాగం ఏంది రెండు ఒక భాగం ప్రిన్సిపల్ ఉంటే రెండు భాగాలు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా అంతే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు త్రైస్ మూడు రెట్లు అవ్వాలి ఇప్పుడు టోటల్ అనేది మూడు రెట్లు అవ్వాలి మూడు రెట్లు అవ్వాలంటే ఈ మూడు రెట్లో ఒక రెట్లు అనేది ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది రెండు రెట్లు అనేది రెండు రెండు రెట్లు అనేది సింపుల్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది రెండు రెట్లు అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అంటే ఈ ఇంట్రెస్ట్ కూడా అంటే మనం టోటల్ అనేది ఏంది టోటల్ అనేది సమ్ అవు టోటల్ అనేది సమ్ అవుతుంది టోటల్ ఎంత ఎంత మనకి ఎంత అమౌంట్ వచ్చిందని ఇప్పుడు వన్ పి అనేది ఏంది ప్రిన్సిపల్ టూ పి అనేది ఏంది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే దీన్ని మనం దీన్ని మనం ఫార్ములా సబ్జిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది ఆన్సర్ వస్తుంది ఇప్పుడు మన యొక్క ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ఫార్ములా చూద్దాం పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ కదా పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఈక్వల్ ఇంత సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే ఇది ఫార్ములా ఇప్పుడు సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం పి అంటే ఎంత ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి మనం చెప్పాం వన్ బి అని అంటే పి టైం తెలియదు టైం తెలియదు ఆరు తెలుసు ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ సింపుల్ ఇంటి చెప్పాం కదా టూ పి అని ఓకే ఇక్కడ ఉన్న ఫైవ్ అనేది హండ్రెడ్ను ట్వంటీ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది ఈ ఈ ట్వంటీ ఆల్లో అయితే ఫార్టీ ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఉన్న పి ఇక్కడ ఉన్న పి కట్ అవుతుంది అంటే టీ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది మన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఇయర్స్ మూడు రెట్లు అవడానికి ఒక సమ్ అనేది మూడు రెట్లు అవడానికి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేటుతో నలభై సంవత్సరాలు టైం పడుతుంది క్వశ్చన్ అది నెక్స్ట్ డేటా ఇంటర్ప్రిషన్లో ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం సేమ్ ఇంత పైన ఇంత ముందు చెప్పాను కదా అదే అలాంటి క్వశ్చన్ ఇది కూడా ఇక్కడ కూడా ఏమడుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవండి క్వశ్చన్లో ఏమడుతున్నాడు డిస్టిక్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ చెప్పాను పైన డిస్టిక్ ఇచ్చాడు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ బిలో పవర్ లైన్ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ చదవం ఇఫ్ ది టోటల్ పాపులేషన్ ఈజ్ ద డిస్టిక్ డి త్రీ అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే డి త్రీ డి త్రీ డి త్రీ ఈజ్ ఫార్టీ థౌజండ్ డి త్రీ యొక్క టోటల్ పాపులేషన్ ఎంతంట ఫార్టీ థౌజండ్ అంట డి త్రీ యొక్క టోటల్ పాపులేషన్ వచ్చేసి ఫార్టీ థౌజండ్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఇన్ వాట్ ఈస్ ది పాపులేషన్ ఆఫ్ ది బిలో పావర్టీ లైన్ ఇన్ ది డిస్టిక్ డి త్రీ అంటే బిలో పా బిలో పావర్టీ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది అడుగుతున్నాడు డి త్రీ యొక్క బిలో పావర్ బిలో పావర్టీ యొక్క రేషియో ఎంత ఉంది చూడండి బాగా ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఉంది ట్వంటీ ఉంది అంటే ఈ ఫార్ ఈ నలభై వేలలో ట్వంటీ పర్సెంట్ కనుక్కుంటే అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను టెన్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఏం చెప్పాను లాస్ట్ జీరో కట్ చేయాలని చెప్పాను కదా టెన్ పర్సెంట్ లాస్ట్ జీరో కట్ చేయాలి అప్పుడు నాలుగు వేలు అవుతుంది నాలుగు వేలు అనేది ఎంత టెన్ పర్సెంట్ అప్పుడు ట్వంటీ థౌజండ్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత ఉంది ఎయిట్ థౌజండ్ అవుతుంది అంటే ఎయిట్ థౌజండ్ మన ఆన్సర్ ఓకే లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇంకా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు రెండింటి బేస్ చేసుకొని చూద్దాం క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ అన్ అమౌంట్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ అట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫర్ యానమ్ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ ఈజ్ టూ నాట్ ఫైవ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ అంటే ఎంత అంటే వాడు ప్రిన్సిపల్ ఎంత మనకు తెలియదు ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఎంతో మనకి ఇవ్వలేదు 
ఒక ప్రిన్సిపల్ మీద టూ ఇయర్స్కు ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం మీద కాంపౌండ్ అయ్యి కాంపౌండ్ అనేది యాన్యువల్ ఎంత అవుతుందంటే రెండు వందల ఐదు ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నా నేను ఒక వంద రూపాయలు ఒక వంద ఒక వంద రూపాయలు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక వంద రూపాయలు అనుకుంటున్నా ఒక వంద రూపాయలు వడ్డీ వచ్చింది వంద రూపాయలు నేనైతే వంద రూపాయలు అనుకుంట వంద రూపాయలు వంద రూపాయల మీద నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు వంద రూపాయలు వచ్చింది ఒక సమ్మ మీద అంటే ప్రిన్సిపల్ తెలియదు ఒక ప్రిన్సిపల్ మీద వంద రూపాయలు వచ్చింది దీని కాంపౌండ్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత అవుతుంది అంటే దీని మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ఫైవ్ అంటే ఈ ఫైవ్కి హండ్రెడ్ యాడ్ చేస్తే నూట ఐదు అవుతుంది నూట ఐదు అనేది నెక్స్ట్ నూట ఐదు అనేది నెక్స్ట్ ఇయర్కు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది ఈ నూట ఐదు ప్లస్ హండ్రెడ్ ఎంత టూ నాట్ ఫైవ్ అవుతుంది టూ నాట్ ఫైవ్ టూ నాట్ ఫైవ్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఏంది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటాడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఏంది ఫస్ట్ ఇయర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఒక ప్రిన్సిపల్కు ఫస్ట్ ఇయర్ హండ్రెడ్ వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ అంత హండ్రెడ్ వస్తుంది అంటే ప్రిన్సిపల్ ఎటువంటి మార్పు ఉండదు కాబట్టి హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుంది టూ హండ్రెడ్ అంటే మన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంది మన ఆన్సర్ వచ్చేసి 